This video is brought to you by AKSIAS. Hello everyone, welcome to AKS. Current of us, May 6th. Today we are going to discuss Hindu editorials and important articles. This is the first article. SARS Badutula Desha Lo Mutula Sankek, Covid Valla. Main Enduku ante Rubu March Kuntuna virus. Virus mutation chintundi. Mutation. Manukoka china difference at the Kavali. Evolution ki mutation ki add. Evolution ante continuous process, long term process. Ape nunchi Manishu china too. Manishu lo. Different Jatalo Chinatu, Ante Wakapu Africanchi, Manisha Nevadu, Evolve, Mita Desha Lanit, Mita continents, Veltu Veltu Nanga, Akadi climatic stagnants, Kiparanga, White, Black, Brown, Height Takua, Height Equa, Kalu Takua, Vadam, Kalupet the Godam, Ela Yava, Elagate Evolva Ayamo, then evolution process on Tam, Charles Ravin theory by Karamantan. Mutation and immediate change, Kony days lono, Kony hours lono, Kony minutes lono. Kony months lono, ala immediate impact to immediate change in the mutation. General ga viruses keku gauntan, bacteria ki viruses keku gauntan. Adi virus yanta baga mutate the anta danger. Ante manam dan inrozal waka vidanga chadukunatamo. Dan ni mita manam fight chel and kundam la dinko strands gum mutate potuni. Ala mutate and apud than control chadam chala custom otuni. So ala e virus mutate outundi. E virus than yaka stands and march kuntu undi. Chudandi. Coronavirus is a very important thing. If you have a continent, you can mutate the continent. If you have a mutate the virus, you can mutate the virus. If you have a mutate the virus, you can For example, Europe has a vaccine. If you have a stance, you can mutate the vaccine. If you have a vaccine, you can guarantee it. That's clear. So, if you have a virus, you can use the ICMR Gurthinchindi. So, Madam Kanipetna virus Mitha Deshal Gupe Pochu. And the Pakaka Tilith guarantee of Panjasunda, Ledan, Everki Tiledu. Because the whole world will go to Medochus soon. The Anagurin Chicker clear Karasaru. And I like a Kringo to go to the SARS Badatula Punch and antibodies. So, Manaka Pretta SARS Mictelse on Tundi, two thousand two three low Pretman SARS Ocheo. Ah, SARS. Effect in a country's law, e medicine punch a pochu and good of a scientist shepherd, Tano Telugu Shastra Veta, Dr. Lakshmi Narsayani, Tan Shepherd, Israel law punjasna rena, Israel law vaccine can good number good. Can I have a problem? But Israel can pet a vaccine, India can cost no leather and a dilemma good on the general amino acid santum, a protein tyrate a putin. So, this coronavirus is in the twelve hundred amino acids. General SARS and Chala mutated out to the SARS good atom. SARS low vacat nunchi four forty two amino acids. Four forty two amino acids on SARS chala muted out on the system and then low marp and the dani kicha lanuga on the matter. At twenty four forty two amino acids on a SARS and the danger and twelve hundred amino acids on a corona again the danger or then just call Manamo and Chipisi. And not all again, Vedi Kuda, the Niki, Vedi Prabanga, Nedan Kaledu. So echo temperature and Corona, Tagutundi and Kuda, Ekada, Chapel, then the country, Iran, Iraq, Saudi Arabia, and the countries like Padiki, Corona spread out to Nevan, the Chenpotan, or the Nardam, Akada, tropical areas, low, the temperate areas, low, Arian, but a Marthun, for example, bacterial disease and Kondi, tropical areas, low, rainfall, a Kundan, the Gauta, water stagnation, a Kundan, the Gauta, bacterial disease, a Kundi, okay, fine, and the Tilson. Kani, virus Matamala Yalaga led the virus General Gika virus, SARS virus, SARS Manaku, Nifa virus, even tropical areas of Purthonte. Kani, E virus, tropical areas of Potopanagani, tropical areas on a heat Kagat Kledu, Danagurun Chiguda, and Bada Badali, and Yuguda, and Chapthanaditano. And we'll go to one more article Kandantaralo, Corona Coral Law and a pissing article on the Din Gathaman Viga, Corona Gurun Chapthanana. But Kadagurtu Betu calls in the Virus to patu migration ni gude gurgurtu bet call ma. Endu kante Western countries lo, for example, just netle the manaku complete far Western countries gado Middle East countries atta manak Western but Middle East countries atta. Iran, Iraq, Saudi, Gulf, Oman, Oman countries lo manak maximum population nu migration ke wealth to under. Alla wealthy na valan doru ipur akda sare na avakasha leka. Endu kante akda oil ex oil ex extraction rigs lo construction rigs lo panjasun taro. Agar construction agi poyin oil rigs lo agi poyai. Endu kante me choose ni under gata. 
టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గా ఆయిల్ ప్రైజెస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ నెగిటివ్ లో కూడా వెళ్ళిపోయాయి పాజిటివ్ గా ఆపేసి నెగిటివ్ లో కూడా వెళ్ళిపోయాయి అనమాట అటువంటి కండిషన్ లో గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఇంకేం పని చేస్తాయి మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మీ మీ వాళ్ళని మీరే తీసుకెళ్లిపోండి అని చెప్పేసి గల్ఫ్ వాళ్ళు అంటున్నారు సో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళందరినీ వెనక్కి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం అలా వెనక్కి వెనక్కి తీసుకొచ్చే టైంలో మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మైగ్రేషన్ గా బతుకుతున్నారు అంటే ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి వెళ్ళడం అందులో ఇండియన్స్ మాత్రమే కేవలం టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ క్రోడ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ నుంచే ఉన్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ క్రోడ్స్ పాపులేషన్ ని మనం మనీకి తీసుకురాగలమా సరే టూ పాయింట్ ఎయిట్ టూ పక్కన పెట్టండి దీనిలో కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐస్ ఉంటారు కొంతమంది పర్మనెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాపులేషన్ పర్మనెంట్ గా ఆ కంట్రీస్ లో ఉండిపోయారు వాళ్ళనికి రావక్కర్లేదు కానీ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోడ్స్ పాపులేషన్ మైగ్రేషన్ వచ్చే వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ పనుల కోసం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా పర్మనెంట్ విజా లాని వాళ్ళు సో వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా ఇండియాకి వస్తే ఈ వన్ పాయింట్ టూ క్రోడ్స్ పాపులేషన్ ఒక్కసారిగా ఇండియాకి వస్తే ఇండియా భరించగలదా కెన్ ఇండియా బేర్ దట్ ప్రెజర్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ అంటే అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకురావాలి మంచి పద్ధతి దానికి రకరకాల ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాము కొన్ని ఫ్లైట్స్ పంపించాము అంతా ఓకే కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పాపులేషన్ మనం ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలమా వాళ్ళ ప్రెజర్ ని మనం తట్టుకోగలమా ఇక్కడ లోకల్ పాపులేషన్ వాళ్ళ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియా అందరినీ తీసుకోవడానికి రెడీగా లేదని కూడా ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో ఇన్సిస్ట్ చేశారు దాంతో పాటు రెండు యాక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో రెండు యాక్స్ వచ్చాయి ఒకటి ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్ యాక్ట్ అని రెండు ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ అని ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ 1983 ఎయిటీ త్రీ లోనే రెండు వచ్చాయి ప్లీజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి మనం ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము మనకు రెండు రకాల యాక్ట్ వచ్చాయి ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది అలాగే ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ యాక్ట్ ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి అస్సాం కి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో చేసిన యాక్ట్ అదే సంవత్సరం ఎమిగ్రేషన్ యాక్ట్ కూడా చేశాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా బయట దేశాలకి వెళ్తే ఓవర్సీస్ కి వెళ్తే వాళ్ళకి అక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఫెసిలిటీస్ కానీ వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళని వాళ్ళని ఎలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి లేదా వాళ్ళు పంపించే రెమిటెన్సెస్ ని ఎలా కాపాడుకోవాలని ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్ కూడా ఉంది మనకు సో ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్ పరంగా కూడా వాళ్ళందరూ ఇండియాకి వస్తే వాళ్ళని మనం కాపాడ కాపాడాల్సిన అవసరం ఇండియా మీద ఉంది అని క్లియర్ గా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు అది ఒకటి ఉంది అలాగే చుట్టుముట్టిన సమస్యలు అంటే ఇక్కడ ఖండాంతరాలతో కాకుండా ఇండియాలో కూడా వివిధ దేశాల్లో గల్ఫ్ నుంచి వచ్చిన కార్మికులు అత్యధికులు అరబ్ భాషకు తెలియదు అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు మాతృభాషలో చదవలేదు అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఒక పెరాగ్రాఫ్ ఉంది ప్లీజ్ యూ కెన్ రీడ్ దిస్ అవుట్ అండ్ జీసీసి అలాగే గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ ఆ గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ లో మెజారిటీ ఇండియన్స్ ఏ ఉన్నారు ఆ ఇండియన్స్ దగ్గర మాక్సిమం స్కిల్స్ లేవు అందరూ కూడా బ్లూ కలర్ జాబ్స్ చేసుకునే వాళ్ళే అంటే ఆయిల్ లీక్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళు లేకపోతే డైలీ లేబర్స్ వేజ్ లో డైలీ వేజ్ కి పనిచేసే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ గల్ఫ్ కార్పొరేషన్ కౌన్సిల్ వెనక్కి వెళ్ళిపోమంటుంది ఇప్పుడు అందరినీ మనం వెనక్కి తీసుకోవచ్చు మనకు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలమా మళ్ళీ వాళ్ళని ఎప్పుడు వెనక్కి పంపియాలి వాళ్ళ స్కిల్ ని ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ వైట్ కలర్ జాబ్స్ గా ఉంటారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెరాగ్రాఫ్ లో ఉంది సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్లీజ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ అండ్ అలాగే కోవిడ్ నిర్బంధనపై సమరం అని చెప్పేసి ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది ఇక్కడ అంటే గాంధీ పద్ధతులు మనం ఫాలో అవ్వాలి ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ టైమ్ లో బయటకు వస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ చంపేస్తాము మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాము అని అన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ గా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో వాళ్ళకే వాళ్ళే మనకు ఆ స్వరాజ్ కావాలని చెప్పేసి అలాగైతే ఫైట్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా మన డెవలప్మెంట్ గానీ మన మనం బతకాలంటే ఇన్ఫాక్ట్ స్వీయ నియంత్రణ రక్షణ కరోనా నివరణకు మందు లేక సరైన వైద్య సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల సో ప్రతి ఒక్కరు స్వీయ నిర్బంధనం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు అప్పుడు ఎలాగైతే మనం స్వీయ నిర్ధ నిర్బంధన చేసి మనం ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇటలీలో చూసుకున్నట్లయితే మనము ఇటలీలో థౌజండ్ పర్సన్స్ కి ఫోర్ డాక్ సిక్స్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ త్రీ బెడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అలాగే జర్మనీ తీసుకున్నాం అనుకోండి జర్మనీ తీసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ బెడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫోర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎయిట్ బెడ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫ్రాన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి త్రీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అంటే ప్రతి వెయ్యి మందికి ముగ్గురు డాక్టర్లు ఉన్నారు అండ్ ఆరు బెడ్లు ఉన్నాయి అంటే హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ హాస్పిటల్ ఒకసారిగా ఐసీయూలో కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఎంతమందికి అకామిడేట్ చేయగలదు యుఎస్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ త్రీ త్రీ బెడ్స్ చైనా అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ కానీ ఇండియా కేసులో మాత్రం ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు యూ కెన్ సీ హియర్ ఇండియా కేసులో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అదేంటి ప్రతి పద్దెనిమిది వందల మందికి వెయ్యితో వెయ్యితో దాన్ని మార్చామనుకోండి ఆల్మోస్ట్ పాయింట్ అంటే ప్రతి వెయ్యి మందికి పాయింట్ టూ మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు అంతే కేవలం అంటే దాని అర్థం మనం ఇంటూ మంట ప్లేస్ అనుకుంటే ప్రతి ఇద్దరు డాక్టర్లకి పదివేల మంది పాపులేషన్ ఉన్నారు అనమాట సో ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి అలాగే కేవలం మనకు పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ బెడ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రతి వెయ్యి మందికి హాస్పిటల్ బెడ్లు కేవలం పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ మాత్రమే ఉన్నాయి సో అది ఎంత డేంజర్ ఎంత డిజాస్టర్ ఇటువంటి టైంలో మనం కనుక ఎకానమీ ఎకానమీ కావాలి కాదన్ను కానీ మనం ఏ మాత్రం నెగ్లిజెంట్ చేసినా సరే దీని ఇంపాక్ట్ అన్ని కంట్రీస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్ని కంట్రీస్ కన్నా మన ఇంపాక్టే పెద్దగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్లో మనకు చిన్న వార్నింగ్ లాగా ఇచ్చారు బట్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకో బిజినెస్ ఆర్టికల్ ఉంది ఉద్యోగం రామచంద్ర అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మెయిన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఉంటుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం కరోనా రాకముందు లైక్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో కరోనా రాకముందు అంటే కరోనా క్రైసిస్ ఇంకా ఇండియాకి అంత ఇంపాక్ట్ లేనప్పుడు మనకు స్టాగ్ ఫ్లేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది ఈ ఈ టర్మ్ ఎక్కువ న్యూస్ పేపర్స్ లో వచ్చారంటే సిఏఏ వీటి వల్ల ఇష్యూ గురించి డెవలప్ అయిపోయింది కానీ ఎకానమీ పేపర్ లో చూసుకున్నట్టు స్టాక్ ఫ్లేషన్ గురించి ఎక్కువ ఉండేది అంటే జాబ్ గ్రోత్ తగ్గిపోతూ అంటే జాబులు పడిపోతూ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో పెరుగుతూ ఉంది సో అలా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతూ జాబులు పడిపోయే కేసు ని మనం స్టాక్ ఫ్లేషన్ అంటాం సో ఈ హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల అట్ ద సేమ్ టైం హై ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల హై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే జాబులు పడిపోవడం సో ఈ స్టాగ్ ఫ్లేషన్ కేసు ఏదైతే ఉందో అది తగ్గాల్సిన టైమ్ లో కరోనా వచ్చి ఉన్న జాబులు కాస్త పోయాయి అనమాట ఎన్ని జాబులు పోయాయి అంటే భారత్ లోకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వన్ శాతానికి పర్సెంట్ నిరుద్యోగ రేట్ పడిపోయింది చాలా అబ్నార్మల్ గా పడిపోయింది అండ్ ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో లేకపోతే హై ఎండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో అయితే సాఫ్ట్వేర్ కేసెస్ లో అయితే మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది జీపీఎస్ ఎప్పుడు సేఫే అనమాట కానీ నాన్ జీపీఎస్ అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లేని వాళ్ళు ప్రైవేట్ లో అంటే లో లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఉన్న వాళ్ళు మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ ఇది ఒక్క కేసులో వేరు గంటే మిగతా కేసెస్ అని చూద్దాము అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ కాకుండా మైగ్రెంట్ లేబర్స్ హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళు లేదా టూరిజం సెక్టర్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కొన్ని వేల లక్షల మంది ఇంపాక్ట్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏం చెప్తున్నట్టు ఆల్మోస్ట్ పదమూడు కోట్ల మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారంట దీని అంటే కేవలం జాబ్లెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ కేసు వల్ల అని చెప్పేసి అది కూడా పట్టణాల్లోనే అధికం ఉంది సో సిటీస్ లో మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అండ్ ఈ సర్వేలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇది సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అని ఒక సిఎంఐ అనమాట ఇండియాలో ఉండే టాప్ మోస్ట్ సర్వే చేసే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బట్ దీని స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రం చాలా బాగుంటాయి సో మనకు ప్రిలిమ్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఈ వెబ్సైట్ ని ఖచ్చితంగా చూడండి ఖచ్చితంగా మీకు సంబంధించిన మెయిన్స్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని ఫాలో అవుతుంది చాలా అంటే ఇండియాకి ఒక పెద్ద థింక్ ట్యాంక్ లాగా అనమాట నాలెడ్జ్ గ్రెయిన్ లాగా సో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే హూ లాస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈ ఏప్రిల్ లో ఎంత మంది జాబ్ అంటే ఎవరెవరు ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జాబ్స్ పోయాయంటే స్మాల్ ట్రేడర్స్ అండ్ లేబరర్స్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ మెంబర్స్ తొమ్మిది కోట్ల మంది జాబులు పోగొట్టుకున్నారు ఎంటర్ప్రినర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ అగ్రికల్చరల్ ఫార్మర్స్ మాత్రమే కొంతమంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్
దానిలో క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట దీని గురించి ఎక్స్ట్రాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు అనమాట అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఉంది ఇందాక చెప్పిన దానిలో పుడుచెరులో అత్యధికంగా నిరుద్యోగత రేటు సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అబ్నార్మల్ దట్ ఇది చాలా చాలా అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఎందుకంటే పుడుచెరిలో మాక్సిమం టూరిజం సెక్టర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది టూరిజం మొత్తం అబ్నార్మల్ గా పడిపోయింది దాని తర్వాత తమిళనాడు జార్ఖండ్ బీహార్ మహారాష్ట్రలో నిరుద్యోగ రేటు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ యూపీలో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కర్ణాటకలో ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో టూరిజం ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అయిన స్టేట్స్ కానీ యూనియన్ టెరిటరీస్ కానీ అబ్నార్మల్ గా పడిపోయాయి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకో ఆర్టికల్ ఉంది ప్యాకేజ్ ఉత్పత్తులకు మరింత గిరాకీ అని మనం గుర్తు మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ రా మెటీరియల్ కన్నా కానీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేజీ టొమాటోస్ టెన్ రూపీస్ ఉండొచ్చు ఏమో మార్కెట్ లో ఈ రోజు అయితే టెన్ రూపీస్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో మేబీ అది సిక్స్టీ సెవెంటీ కూడా వెళ్ళొచ్చు లీన్ టైమ్ లో కానీ టొమాటో కెచ్అప్ ఎప్పుడు కేజీ ఆల్మోస్ట్ టూ ఎయిటీ టు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది సో దీని వాల్యూ ఎప్పుడు హై ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ హై ఉంటుంది అనమాట అంటే రా మెటీరియల్ తో పోల్చుకుంటే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంటుంది పొటాటోస్ తో పోల్చుకుంటే పొటాటో చిప్స్ ఎలా ఉంటాయి లేదా ఫ్రూట్స్ తో పోల్చుకుంటే ఫ్రూట్ జామ్ ఎలా ఉంటుంది గోధుమలతో పోల్చుకుంటే వీట్ పౌడర్ లేదా ఆశీర్వదు అని లేదా ఇంకేదైనా కానీ సో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది సో డిమాండ్ సప్లైని బట్టి నా వాల్యూ దీనికుంటే దీని వాల్యూ ఎప్పుడు ఎంఆర్పితో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది సో మనం కూడా రా మెటీరియల్స్ ని రా అగ్రికల్చరల్ గుడ్స్ ని ఫినిష్డ్ గ్రూడ్స్ గుడ్స్ గా మారుస్తే ఫార్మర్స్ లాభ పడతారు అండ్ ఇటువంటి క్రైసిస్ టైమ్ లో ఇటు ఇటువంటి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి వీటి యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతుంది సో అది సేఫ్టీ పర్పస్ కావచ్చు లేకపోతే షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉండడం కావచ్చు చూడండి మన క్లాస్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ అగ్రికల్చరల్ సీజన్స్ ఎఫెక్ట్ అయినా ఆశ్చర్యపోకర్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ నెగిటివ్ కేసులో ఉన్నాము మనం అంత బాగున్నప్పుడు పాస్టివ్ గురించి మాట్లాడుకొని ఎంత బాగాలేనప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ తిట్టకూడదు కదా మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సో టూ టు త్రీ సైకిల్స్ నెగిటివ్ గా ఉండే కేసులు మనం ఉండబోతున్నాం ఫ్యూచర్ లో సో దాన్ని దాన్ని అడ్డుకోవాలి అంటే ఇప్పుడైనా సరే ఆ మనము ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్లస్టర్స్ ని డెవలప్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం డెవలప్ అవుతాము ముడి పదార్థాలు కనీసం రైతులతో అంటే బికాస్ ఎందుకంటే ఈ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఉండేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఫార్మర్స్ తో వచ్చి డీల్స్ మాట్లాడుకుంటారు ఒక ఊరిని మొత్తం కొనుక్కోవడము లేకపోతే ఆ ఊర్లో ఉండే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవడము సో అలా చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది ఫార్మర్స్ డెవలప్ అవుతారు షెల్ఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది అంతా పెరుగుతుంది అందరూ బాగుంటారు అనే విధంగా ఈ ఆర్టికల్ ఉందనమాట ఈ కెన్ హ్యావ్ లుక్ హియర్ అండ్ గ్రీన్ ఫెసిలిటీ ఈ చౌపల్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది వెదర్ సర్వీసెస్ అంటే ఐఎండి పూణే వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళకి వీళ్ళకి లింక్ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐటీసీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇది ఈ చౌపల్ అనేది ఫార్మర్ మెకనైజేషన్ ఎందుకంటే ఇండియాలో మాక్సిమం అన్ని కూడా పాయింట్ నైన్ హెక్టర్స్ ఉండే స్మాల్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో అందరూ కనుక కోఆపరేట్ గా ఫామ్ అయ్యారు అనుకోండి ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న చోట ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఐటీసీ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఈ చౌపల్లో అలాగే క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడము వెదర్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయడము అండ్ ఐటీసీ కన్సూమర్స్ బిజినెస్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేసింది This is something which is very very good and very very important. Prelims are very important. Next, there is another article. We have to talk about the MSME. So, we have to talk about the main physical stimulus companies, multinational companies, or the public sector organization. But, ఇవ్వాల్సింది ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి ఎందుకంటే వీళ్ళ కన్నా ఎంఎస్ఎంఈ లోనే హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి దేశ వృద్ధిలో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది 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 దేశ వృద్ధిలో ఇరవై తొమ్మిది పర్సెంట్ వాటా కానీ ఎగుమతుల్లో నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ వాటా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ ఉద్యోగ అవసరాలు కల్పిస్తున్న ఎంఎస్ఎంఈ ప్రస్తుతం లాక్ డౌన్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ 
ఫైవ్ క్రోడ్స్ ఫైవ్ క్రోడ్స్ నుంచి టెన్ క్రోడ్స్ ఎందుకు ఒకప్పుడు కేవలం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకే ఉంటే దాని ఫైవ్ క్రోడ్స్ వరకు ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేశారంటే స్మాల్ నుంచి మీడియం కెళ్ళాం అనుకోండి మీరు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ పెరుగుతుంది సో మీరు మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ను కూడా ఫార్గో చేస్తున్నారు తగ్గించుకుంటున్నారు సో సో అందువల్ల దాన్ని ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ నుంచి ఫైవ్ క్రోడ్స్ కి మార్చాం సో ఫైవ్ క్రోడ్స్ వచ్చేంత వరకు మీరు స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటారు మీరు తక్కువ ట్యాక్స్ కట్టచ్చు ఫైవ్ క్రోడ్స్ దాటితే మీరు ట్యాక్స్ పెంచాలి అలాగే సర్వీస్ సెక్టర్ కనుకోండి టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి టూ క్రోడ్స్ టూ నుంచి ఫైవ్ క్రోడ్స్ వరకు సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంఎస్ఎంఈ కింద వస్తారు ఇది ప్రిలియమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ గా చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఇంకా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ లో ఒక టూ పీడిఎఫ్ టూ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఆ రెండింటిని ఇక్కడ ఇచ్చాను ప్లీజ్ హ్యావ్ అలుక్ ఎట్ దిస్ అంటే రిలీఫ్ మెజర్స్ అనౌన్స్డ్ బై ఆర్బీఐ ఇన్ ద ఇన్ ద వీఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉన్నంత వల్ల ఆర్బీఐ వీళ్ళకి ఏమేం చేసింది అని చెప్పేసి సిఆర్ఆర్ తగ్గించింది సిఆర్ఆర్ తగ్గించడం వల్ల బ్యాంకుల దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయి ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే ప్రజలకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎంఎస్ఎంఈలు కూడా ఎక్కువ తక్కువ లోన్ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లోన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రీషెడ్యూల్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఒక మూడు నెలలు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఈఎంఐలు ఈ రీషెడ్యూల్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ చూడడానికి అన్ని ఎంఎస్ఎంఈకి ఇచ్చినట్టే ఉండవు కానీ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేస్తుంది వీళ్ళ ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్ఎంఈకి పనికి వస్తాయని చెప్తుంది అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంఎస్ స్మాల్ మెన్షన్ అకౌంట్స్ ఫర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ సో ఏదైనా మామూలుగా నైంటీ డేస్ కనుక మీరు కనుక లోన్ రీపే చేయకపోతే మీరు ఎన్పీఏ అవుతారు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది ఇంకొన్ని రోజులు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ పీరియడ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ సో ఫిఫ్టీన్ మంత్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట మీరు కనుక ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఎయిట్ మంత్స్ దాన్ని ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది అలాగే ఇంకొన్ని చేసింది అనమాట ఈ ఈ మంత్ లో పర్టికులర్లీ సో ప్లీజ్ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దిస్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసింది అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ టార్గెటెడ్ లాంగ్ టర్మ్ రెపో రేట్ ఆపరేషన్స్ ని రెపో రేట్ ఆపరేషన్స్ ని లోన్ ఇచ్చే విధంగా కూడా రెపో రేట్ ని తగ్గించుకుంటూ వస్తుంది అదొకటి ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇది ఇంకో ఆర్టికల్ అండి ముగ్గురు కాశ్మీర్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ కి పులిజర్ పురస్కారం అని ఇది ఈఎస్ఏ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మనకు నోబెల్ ప్రైజ్ అలాగైతే మనకు మిగతా కేటగిరీస్ లో వస్తాయో అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే నోబెల్ ప్రైజ్ సమానం కాకపోవచ్చు బట్ జర్నలిజం లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రతిష్ట ప్రతిష్టాత్మిక పురస్కారం పులిజర్ ప్రైజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఆ చెన్నీ ఆనంద్ ముక్తార్ ఖాన్ దార్ యాసియాన్ అని ముగ్గురికి వచ్చింది అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనమాట ఎడ్యుకేషనల్ కేటగిరీస్ నేచర్ కేటగిరీస్ మిసిలీనియస్ కేటగిరీస్ ఫ్యూచర్డ్ కేటగిరీస్ వీళ్ళకి ఫ్యూచర్డ్ కేటగిరీస్ లో వచ్చింది అనమాట ఈ ముగ్గురికి అంటే ఈ ముగ్గురికే ప్రపంచం మొత్తం ఈ ముగ్గురికి వచ్చింది కదా అలా ట్వంటీ కేటగిరీస్ లో ఒక ఫ్యూచర్డ్ కేటగిరీస్ లో ఈ ముగ్గురికి వచ్చింది అండ్ వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే వీళ్ళు యూ కెన్ సి హియర్ రైటర్స్ వార్తా పత్రిక తీసిన న్యూస్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ జరిగిన కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ని వీళ్ళు ఫోటో తీసి ప్రపంచానికి ఇచ్చారు యుఎస్ఏ కి ప్రపంచానికి ఇవ్వడం వల్ల దాన్ని యుఎస్ఏ రికగ్నైజ్ చేసి వీళ్ళకి ముగ్గురికి ప్రైజ్ ఇచ్చింది అనమాట మీరు చూడొచ్చు పులిజర్ పురస్కారం లేదా పులిజర్ ప్రైజ్ అని చెప్పేసి గూగుల్ లో కొట్టి చూడండి ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది అమెరికాలో యుఎస్ బేస్డ్ వెబ్సైట్ అనమాట దానిలో ఫ్యూచర్ ప్రైజెస్ లో వీళ్ళ ముగ్గురికి వచ్చింది వీళ్ళు తీసిన ఫొటోస్ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫొటోస్ ఉన్నాయి అందులో దిస్ ఇస్ ద ఫోటో విచ్ ఐ లైక్ అనమాట బట్ రిమైనింగ్ నైన్టీన్ ఫొటోస్ కొంచెం ఐ కానాట్ ఐ కాన్ షో యూ ఇన్ దిస్ క్లాస్ బికాస్ చాలా అప్స్ అప్స్కర్డ్ కంటెంట్ ఉంది అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వెలేటివ్ కంటెంట్ ఉంది సో దాన్ని మీకు చూపించకూడదు ఇక్కడ సో ప్లీజ్ మీకే మీరు చూడండి అండ్ కొంచెం అబ్యూజ్ కంటెంట్ కూడా ఉంది అనమాట కొంచెం బయాస్ చెప్పలేము బట్ అబ్యూజ్ కంటెంట్ కూడా ఉంది సో ఇక్కడ చూపించకూడదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నేచర్ ఇరవైలో ఆల్మోస్ట్ పంతొమ్మిది ఇండియాకి అగెయిన్స్ట్ గా అంటే కాశ్మీర్ ఫ్రీడమ్ కోసం తీసినట్టు ట్వంటీ ఎయిత్ ఫోటో నేచర్ కి ఫర్గా తీసారు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫోటో యూ కెన్ హ్యావ్ లుక్ ఇట్ హియర్ అండ్ అలాగే కరోనా పై పోరుకు యాంటీబాడీస్ ని తయారు చేయాలని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ చూడండి కరోనా పై పోర
సో ఇప్పుడు ఇంకేదైనా ఒరిజినల్ యాంటీ ఒరిజినల్ వైరస్ కానీ ఒరిజినల్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎంటర్ అయిపోయింది అనుకోండి వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాంటీబాడీస్ దగ్గర ఈ వైరస్ ఈజీగా కిల్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే మనకి యాంటీబాడీ యాంటీస్ అనేది పనిచేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఈ కేసులు ఏంటంటే ఇక్కడ తయారు చేసుకున్న యాంటీబాడీస్ కొన్ని మంచి సెల్స్ ని కూడా చంపేసే అవకాశం ఉందన్నమాట క్యాన్సర్ లో ఇది జనరల్ గా జరుగుతుంటుంది సో అది జరగకుండా ఏం చేస్తున్నారంటే టార్గెటెడ్ గా కేవలం ఒక పర్టికులర్ సెల్ మీద మాత్రమే ఇది జరిగేటట్టు లేదా ఒక పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ సెల్ ని మాత్రమే చంపేటట్టుగా ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ని తయారు చేస్తున్నారు అంటే మాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా మాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా అంటే ఇక్కడ మాస్ ప్రొడ్యూస్ అని ఉంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్ మాస్ ప్రొడ్యూస్ ఏంటంటే డబ్ల్యూబిసి ని మాస్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా టార్గెటెడ్ డబ్ల్యూబిసి ని మాత్రమే టార్గెటెడ్ డబ్ల్యూబిసి ని మాత్రమే మాస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము అంటే కేవలం మంచి సెల్స్ ని చంపకుండా కేవలం క్యాన్సర్ సెల్స్ ని లేదా కోవిడ్ సెల్స్ ని మాత్రమే కోవిడ్ వైరస్ సెల్స్ ని మాత్రమే చంపేసే విధంగా ఈ మాస్ ప్రొడ్యూస్ ని ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ రకంగా మనం తయారు చేస్తున్నాము ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీని మీద ప్రిలిమ్స్ కి మెయిన్స్ కి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఉందండి ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుకెట్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఆర్టికల్ ఉంది ఇక్కడ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు బట్ దీనిలో వాడే టెక్నాలజీ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాము అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ కాలేజెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ ఆఫీసులకి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ జనరల్ గా తమ్ ఇంప్రెషన్ లేకపోతే అందరూ ఒకరు వాడిన పెన్ ఇంకొకరు వాడకుండా వర్చువల్ గా అటెండెన్స్ వేయడం అనమాట ఒక ఫేస్ ని రికగ్నైజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫేస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ తీసిన ఫేస్ ని ఆ తీసిన ఫోటో ఫేస్ ని ప్రెసెంట్ ఉన్న ఫోటో ఫేస్ తో మిస్ మ్యాచ్ చేయడం ద్వారా వీళ్ళు కరెక్ట్ పర్సన్ కాదా అని చెప్పేసి అంటారు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ చేస్తే కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయంట ఫ్యూచర్ లో జే ఎన్టీ దీని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది చైనాలో చాలా కంట్రీస్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇది ఇండియాలో ఇప్పుడు దీన్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు బట్ ఎందుకు ఈ టాపిక్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ వాడే టెక్నాలజీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట జనరల్ గా మనము ఫీల్డ్ సర్వే అంటాం ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనలో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనలో ఫీల్డ్ సర్వే చేసేటప్పుడు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీని వాడుతూ ఉంటాం అంటే ఒకప్పుడు ఖరీఫ్ సీజన్ ఉన్నప్పుడు మీ క్రాప్ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ ఖరీఫ్ సీజన్ లో మీ క్రాప్ ఎలా మీ క్రాప్ ఎలా ఉంది ఎక్స్టెండ్ చేసి మీరు ఏమైనా బీమా అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఆల్రెడీ ఏదైనా డ్యామేజ్ అయింది కదా ఆ డ్యామేజ్ రియలా కాదా అని చెప్పేసి రకరకాల ఫొటోస్ తో మన తీసిన ఫోటో ఈ రోజు తీసిన ఫోటో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ తో తీసిన ఫోటో రకరకాల ఫొటోస్ తో కంపేర్ చేసి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు అటువంటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వీళ్ళు కనిపెట్టారు కనిపెట్టడం అయితే దీన్ని యూజ్ చేసి స్టార్ట్ చేశారు సో దానివల్ల ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది హిందూ ఆర్టికల్ అండి హిందూ పేపర్ లో ఉన్న ఆర్టికల్ ఇండియా నీడ్స్ ఎ బిగ్ స్టిములస్ ప్యాకేజ్ అబ్జిత్ బెనర్జీ సో మీ ఎందుకు తెలిసే ఉంటుంది హూ ఈస్ ది నోబుల్ లిటరేట్ రీసెంట్ గా వచ్చింది తను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ కి మీరు మనీ డంప్ చేయండి మనీ ఇవ్వండి మనీ ఇస్తే తప్ప ఈ ఫిజికల్ స్టిములస్ వస్తే తప్ప ఇది స్టార్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే మనది డిమాండ్ బేస్డ్ ఎకానమీ డిమాండ్ లేదా కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ మంది ఎక్స్పోర్ట్ మంది ఎక్స్పోర్ట్ బేస్డ్ ఎకానమీ కాదు మంది డిమాండ్ బేస్డ్ కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ సో ప్రజల దగ్గర ఎప్పుడైతే మనకు వర్క్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయో డిమాండ్ ఆటోమేటిక్ గా ఉండదు డబ్బులు ఉండవు డబ్బులు ఉన్న చోట డిమాండ్ ఉండదు డిమాండ్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ ఉండదు ప్రొడక్షన్ లేకపోతే మళ్ళీ వర్క్ ఉండదు సో ఇదొక విశ్వ సైకిల్ విశ్వ సైకిల్ ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనీ డంప్ చేయండి డంప్ చేస్తేనే ఆ మనం బాగుపడతాం చూడండి స్టిములస్ ని చేయాలి ఎలా స్టిములస్ కావాలి వీఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఇప్పటికీ రెండు విధతలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి రకరకాల పిఎస్సీస్ కి డబ్బులు ఇచ్చింది అది వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి కానీ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ యుఎస్ లో పది పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి అంటే ఆల్రెడీ హైలీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ లోనే పది పర్సెంట్ ఇచ్చామంటే మరి డెవలపింగ్ నేషన్స్ లో పదహైదు పర్సెంట్ ఇచ్చినా తప్పు లేదు అలాంటిది కేవలం ఒక పర్సెంట్ మాత్రమే ఇచ్చింది ఈ రోజుకి అని చెప్పేసి అభిజిత్ బెనర్జీ చెప్పారు అదొక ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ప్రతి ఒక్క చేతిలో డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారా దుకాణాల్లో కొనుక్కోవచ్చు లేదా వారు వినియోగస్తువుల్ని కొనుగోలు చేస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పునర్ ప్రారంభం అవుతుంది దాని దానివల్ల ఖర్చు అనేది సులభంగా మారి సులభంగా మారుతుంది అని చెప్పేసి తన అభిప్రాయం చెప్పాడు అది సేమ్ టైం కెనీసియన్ చైన్ రియాక్షన్ ని
మనకు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ తీసుకోండి ఈసీఎల్ తయారు చేస్తుంది సో నాట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ ఎనీథింగ్ యుసిఎల్ హ్యాస్ డన్ అది ఆధార్ ఐడెంటిఫికేషన్ మిషన్స్ కావచ్చు డివైజెస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఈసీఎల్ చేస్తున్న ఈసీఎల్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది అనమాట ఇండియాలో సో నెక్స్ట్ వచ్చే ఈ హెల్త్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ ని కూడా ఈసీఎల్ తయారు చేస్తుంది ఇది కూడా ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది బాడీ టెంపరేచర్ చేస్తుంది ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ యొక్క పల్స్ రేట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టడానికి ఈ హెల్త్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఒక వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ మ్యాప్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ టైంలో మనకు లో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇండియాలో లో ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ మంత్ ఆఫ్ మే మే జూన్ అలాగే ఫిబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ ఈ టైంలో మనకు సమ్మర్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ సీజన్ ఆఫ్ సమ్మర్ అంటే ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే గ్యాస్ గ్యాసెస్ అన్ని మాలిక్యూల్స్ అన్ని డిస్పర్స్ అయిపోతాయి డిస్పర్స్ అయిపోతే మనకి ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంటుంది లో ప్రెషర్ ఉన్న చోట క్లౌడ్స్ అన్ని ఇక్కడికి రావాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి క్లౌడ్స్ అన్ని రావాలని ఇండియాకి రావాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అంటార్టికాలో ఆస్ట్రేలియాలో ఇప్పుడు కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంటే హై ప్రెషర్ ఉంటుంది హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి రావాలని ట్రై చేస్తున్నాయి కానీ ఈ ఇండియాలో ఈ టైంలో ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని ఉంటాయి ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఇండియా మీదకి వెళ్తుంటాయి కాబట్టి ఈ గ్యాసెస్ ని ఈ క్లౌడ్స్ ని లోపలికి రానివ్వవు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు ఇండియా మీద వెళ్తూ ఉంది ఐఎండి పూణే వెబ్సైట్ లో క్లియర్ గా ఉంది దాని గురించి ప్లీజ్ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దట్ మన 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 బాధ ఏంటంటే ఈ టైంలో నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సింగ్ ఇక్కడే ఉన్నాయండి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఈ పాటికి డిస్పర్స్ అయిపోవాలి నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ మొత్తం ఇండియా నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడమో మయన్మార్ రూట్ లో ఫారెస్ట్ రూట్ లో వెళ్ళిపోవడమో లేదా ఇక్కడ ప్రిసిపిటేట్ అవ్వడమో అలా జరిగిపోయి ఇక్కడ మొత్తం నో క్లౌడ్స్ జోన్ గా ఉండాలి అలాంటిది ఇప్పటికీ క్లౌడ్స్ గా ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో జరిగే చేంజెస్ లేకపోతే క్లైమేట్ అట్రా అట్రాసిటీస్ జరిగే అవకాశం ఉంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ అలాగే డేంజరస్ డ్రిఫ్ట్ ప్రపంచం మొత్తం కరోనా కోసం ఫైట్ చేస్తుంటే పాకిస్తాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మాత్రం ఇండియా మీదకి అటాక్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది అలా కొంతమంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సన్ త్రీ ఇండియన్ సోలోస్ చనిపోయారు అలాగే కొంతమంది టెర్రరిస్ట్ కూడా చనిపోయారు దాని గురించి అటుకలు అంటే ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పారాగ్రాఫ్ లో మొత్తం కూడా వాళ్ళు అప్పర్ ఫైవ్ ఫ్లోర్ కి ఎలా వెళ్ళారు ఎలా కాల్చారు ఎలా చంపారు అనేది ఉంటుంది కింద పారాగ్రాఫ్ లో జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం ఇంకా అడ్రస్ చే అడ్రస్ చేయట్లేదు అడ్రస్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కదని చెప్పారు సో ఇదంతా మనకు అనవసరం ఎలా చంపారు ఏ ఫ్లోర్ కి వెళ్ళి చంపారు మనకు అనవసరం కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ హందారా హందారా అనే ప్లేస్ లో ఈ కాంబాక్ట్ ఆపరేషన్ జరిగింది ఇండియన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇండియన్ సోల్జర్స్ కావచ్చు చాలా మంది ఇక్కడ చనిపోయారు ఈ ఏరియాస్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది ఇది హందారా సిటీ అనమాట ఇక్కడ మనం కనిపించేదని కూడా గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇక్కడ మనకు కనిపించేది కూడా పీర్ పంజల్ మౌంటైన్స్ పీర్ పంజల్ మౌంటైన్స్ చూడండి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఎలా ఉంటే పీర్ పంజల్ మౌంటైన్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక పెన్నుకి క్యాప్ లాగా ఇలా ఉంటాయి అనమాట మన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ పీర్ పంజల్ మౌంటైన్స్ కి ఈ రీజియన్ లో మనకు జీలం రివర్ వెళ్తూ ఉంటుంది జీలం రివర్ ఈ జీలం రివర్ ఈ కొండల్ని పిప్పి చేసి పిండి పిప్పి చేసి ఇంకా చెప్పంటే ఎరోడ్ చేసి హైట్ తగ్గించింది అనమాట అలా హైట్ తగ్గించడం వల్ల జీలం రివర్ నుంచి ఇక్కడ ముజాఫర్బాద్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ముజాఫర్బాద్ ఉంటుంది ముజాఫర్బాద్ నుంచి ఈజీగా పీర్ పంజల్ మౌంటైన్స్ లో నుంచి కాశ్మీర్ వ్యాలీకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఉరి ఉంటుంది ఇక్కడ యూ కెన్ సి హందారా ఉంటుంది ఇక్కడ కాశ్మీర్ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా కాశ్మీర్ వ్యాలీ అంటాం రెండు కొండల్లో ఉండదు కాశ్మీర్ వ్యాలీ సో ఈ ఏరియా మొత్తం ఇంపాక్ట్ అయింది ఈ జాగ్రఫీని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిలిమ్స్ కి మనకు ఎంత మంది చనిపోయారు ఏ ఫ్లోర్ లో చంపారు ఇవన్నీ మనకు అడగరు ఆ ప్లేస్ యొక్క జాగ్రఫీ ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము అండ్ అలాగే ఇంకోటి కూడా మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు దాల్ లేక్ అని ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది దాల్ లేక్ అని శ్రీనగర్కి నార్త్ సైడ్ ఈ దాల్ లేక్ నుంచి ఉలార్ లేక్ కి జీలం రివర్ వెళ్తుంటుంది ఉలార్ లేక్ ఉలార్ లేక్ నుంచి జీలం ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వీ హ్యావ్ హందారా సిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ హందారా సిటీ ఉంటుంది హందారా సిటీ దగ్గర మళ్ళీ మనకు టూ
అల్యూవియల్ సాయిల్ అంటాం ఈ అల్యూవియల్ సాయిల్ దగ్గర మనకు కారవాసులు సాఫ్రన్ కల్టివేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అంత ఎంత డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్ అంటే ఈ హంద్వారా ఊరి శ్రీనగర్ ఇక్కడే మనకు టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అది మన దురదృష్టం సో ఈ జోగ్రఫీని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఉండే టూ రివర్స్ మార్వర్ అండ్ తల్లి రివర్స్ ఈ రెండు కూడా జీలం రివర్ కి యాడ్ అవుతున్నాయి జీలం రివర్ ఇలా వచ్చే ముందు ఇక్కడ ఉల్లర్ లేక్ ఫామ్ అయింది ఉల్లర్ లేక్ అన్న ముందు దాల్ లేక్ ఫామ్ అయింది ఈ దాల్ లేక్ దగ్గర మనకు శ్రీనగర్ ఉంటుంది ఇది ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆర్టికల్ లో ద సేమ్ టైమ్ పాత్వేస్ టు మోర్ రిసిలెంట్ ఎకానమీ సో ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి అరుణ్ చెప్పారు సో దానిలో వచ్చిన చూడండి అండ్ అరుణ్ మైరా అనే అతను ప్లానింగ్ కమిషన్ లో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఫాస్టర్ ఇన్క్లూజ్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ చేయడంలో ఇతను కీ రోల్ ప్లే చేశాడు అఫ్ కోర్స్ తర్వాత నీతి ఆయోగ్ కి రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ గా ఉన్నాడు సో తను చెప్పిన విషయాల్ని మీకు ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి ఆ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే యంత్రాలకు ఆవిర్భావ సామర్థ్యం లేదు అంటే మనం మిషనరీనే నమ్ముకుంటున్నాము మిషనరీని నమ్ముకొని పీపుల్ ని మనం పక్కన పెడుతున్నాము కానీ మిషనరీ ఒక పర్టికులర్ కమాండ్ మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది దానికి ఇన్స్టి ఇన్స్టింగ్స్ అనేది ఉండవు కానీ పీపుల్ కి ఇన్స్టింగ్స్ ఉంటాయి ఏది ఎప్పుడు చేయాలనే ఉంటుంది సో మనం మిషనరీ మీద డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంది పీపుల్ కి కనీసం అంటే ఇప్పుడైనా సరే పీపుల్ కి ఇంపార్టెన్స్ అవ్వాలి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఆల్రెడీ క్రైసిస్ వచ్చింది మనం ఏమీ నేర్చుకోలేదు పాఠాలు కనీసం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ క్రైసిస్ లో అయినా సరే పీపుల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి జీవన వ్యవస్థలు కాలక్రమేణ కొత్త సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అంటే ఈవెన్ పీపుల్ కూడా సో స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్ తను రాసిన బుక్ గురించి ఇక్కడ చెప్తూ అలాగే ఛాలెంజింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం డీ గ్రోత్ ఉన్న కండిషన్ లో మనం ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి తను ఇక్కడ యూ కెన్ సి హియర్ సెవెన్ ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ వన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రిన్సిపల్ టూ ప్రిన్సిపల్ త్రీ ప్రిన్సిపల్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఆ ఎయిట్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ యూ కెన్ సి హియర్ జీడిపి కరెక్ట్ గా జీడిపి కరెక్టా కాదనే డైలమ ప్రజల్ లో ఉంది ఇప్పుడు అది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఇది సో ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు జీడిపి మాత్రమే కరెక్ట్ అనుకుంటే అమెరికా ఎందుకు కొలాబ్స్ అయిపోతుంది జర్మనీ ఎందుకు కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అంటే గ్రోత్ అనేది గ్రోత్ అనేది పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ గా ఉండాలి తప్ప జీడిపి పరంగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ తను ఇన్సిస్ట్ చేశాడు పురోగతి యొక్క అత్యున్నత లక్ష్యం లక్ష్యంగా జీడిపి లో ఉన్న ముట్టడి తరచుగా సవాల్ చేయబడుతుంది అంటే జీడిపి ని మాత్రమే మనం గ్రోత్ అనుకుంటే అది మనం మూర్ఖత్వం అవుతుంది పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ని మనం గ్రోత్ గా కన్సిడర్ చేయాలి ఇండియా కేవలం ఇప్పటికీ జీడిపి నే కన్సిడర్ చేస్తుంది మానవ పురోగతి కోసం లక్ష్యాలను రీసెట్ చేసుకోవాలి సో మనం కేవలం ఎకనామికల్ టార్గెట్స్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాము బట్ హ్యూమన్ టార్గెట్స్ ని వదిలేసాము అంటే హ్యూమన్ టార్గెట్స్ అంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అని కాదు పాపులేషన్ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్తున్నాం ఇక్కడ దేశాల మధ్య సరిహద్దులు బాగున్నాయి కానీ దేశాల మధ్య సరిహద్దు లేకపోతే హైపర్ గ్లోబలైజర్స్ కి ఒక మంత్రం లాగా ఉపయోగపడుతుంది సో అంటే ఇన్ని రోజులు హైపర్ గ్లోబలైజేషన్ అనమాట సో సరిహద్దు లేకపోవడం వల్ల అంటే ఎకనామిక్ ఫిజికల్ బౌండరీస్ వేరు ఎకనామికల్ బౌండరీస్ వేరు ఫిజికల్ బౌండరీస్ ఉన్నాయి ఓకే కానీ ఎకనామికల్ బౌండరీస్ గ్లోబలైజేషన్ జరగడం వల్ల కానీ ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి గూడ్స్ ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల కానీ హైపర్ గ్లోబలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే అబ్నార్మల్ గా అంటే ఒక కంట్రీలో ఉండే ఎకనామికల్ వాల్యూ మొత్తాన్ని లేదా ఒక కంట్రీలో ఉండే పాపులేషన్ యొక్క డిమాండ్ మొత్తాన్ని ఒక కంపెనీ హైజాక్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకు దేశాల ఆర్థిక అభివృద్ధి యొక్క వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి సో అంద చూడండి ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా గ్లోబలైజేషన్ కెలిపాం అనుకోండి ఒక కంట్రీ ఆల్రెడీ హైగా డెవలప్ అయిపోయింది ఒక వంద కంపెనీలు పెట్టే కెపాసిటీ ఈ కంట్రీకి ఉంది ఇంకో కంట్రీలో ఒక కంపెనీ పెట్టే కెపాసిటీ కూడా లేదు అలాంటప్పుడు వీళ్ళందరూ ఈ కంట్రీని కొనేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఒక కంప్లీట్ క్యాపిటలిస్టిక్ మోడ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లో వెళ్ళబోతుంది సో హైపర్ గ్లోబలైజర్స్ ని మనం అడ్డుకోవాలి కనీసం రెండు వేల ఇరవై మనం రెండు వేల ఎనిమిది లో ఏమీ నేర్చుకోలేదు అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది సప్రీం క్రైసిస్ లో కనీసం రెండు వేల ఇరవై క్రైసిస్ లో మనం నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు తను అలాగే మరి అందరినీ ఒకే రూల్ ఫాలో అవమంటే ఎలా అవుతుంది చెప్పండి ఒక డెవలప్ అయ్యాడు ఒక డెవలపింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నాడు అందరినీ డబ్ల్యూటీఓ ఒకేలా ట్రీట్ చేస్తుంది అది తప్పు కదా అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు వారు పురోగతి మా
వ్యాపారాలు సుభ సులభతరం చేయడానికి ప్రభుత్వాల మార్గం నుండి బయటపడాలని కోరుకునే పెట్టుబడి దారి సంస్థలు కూడా ప్రభుత్వం బయలోట్ చేయడానికి అడుచులించున్నాయి అంటే ఇన్ని రోజులు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కేం కావాలి గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఇంటర్వెన్షన్ వద్దు అని అనుకున్నాయి కానీ ఇప్పుడు బయలోట్ చెయ్యండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వ సంస్థలు అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతున్నారు చూడండి వ్యాపారాలు సుభ సులభతరం చేయడానికి ప్రభుత్వాల నుంచి మార్గం బయటపడాలని కోరుకునే పట్టుబడి దారి సంస్థలు కూడా ప్రభుత్వ బయలోట్ కోసం వరుసలో నుంచి ఉన్నాయి అంటే మాకు మీరు వద్దు మేము ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకుంటామనే ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని హెల్ప్ పడుతున్నాయి అంటే మళ్ళీ సోషలిజం వస్తుందేమో అని తను క్వశ్చన్ చేశాడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సో మనం ఆల్రెడీ ఇండియాలో సోషలిజం అనేది ఉంది మన ప్రియాంబుల్లో వీఆర్ సోషలిజం అని క్లియర్ గా ఉంటుంది సో సోషలిజం వస్తే మంచిది అని చెప్పేసి కూడా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో ఏం చెప్పాడంటే మార్కెట్ ఉత్తమ పరిష్కారం కాదు డబ్బు అన్నింటికీ ఆన్సర్ కాదు డబ్బులు కేవలం ఒక మీడియం మాత్రమే సో వీటి వీడు కూడా ఎన్సిస్ చేశాడు తను అలాగే గత యాభై ఏళ్ళుగా సంపదలో పెరుగుతున్న అసమానతలు ఆర్థిక వ్యవస్థల మార్కెటైజేషన్ కి దోహదపడింది సో మనము మనీ అనేది కేవలం ఒక మీడియం మాత్రమే మనీ ఈజ్ నాట్ అన్ అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ అని కూడా చెప్పాడు కమాడిటీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ అగ్రికల్చరల్ కమాడిటీస్ ఇంకా చెప్పాలంటే అగ్రి కమాడిటీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ మనము మనీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వీటికి అగ్రి కమాడిటీస్ కి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము కానీ రివర్స్ చేయండి కమాడిటీస్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మనీకి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి సో దాని గురించి కూడా నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో ఇన్సిస్ట్ చేశారు ఆ నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ లో పవర్ సంక్షేమం కావాలి వినియోగదారు సంక్షేమం కాదు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కావాలి ఎకనామిక్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కాదు ఎకనామిక్ లో ఉండే కన్జ్యూమర్ రైట్స్ కోసం మనం ఖర్చు మనము మనం గ్రో డెవలప్ అవుతున్నాం మనం యాస్పైర్ అవుతున్నాం తప్ప హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి కాదు ఆర్థిక వ్యవస్థలో మానవులు వినియోగదారులు మరియు ఉత్పత్తిదారులు కానీ సమాజంలో వాళ్ళు కేవలం పౌరులుగా మాత్రమే ఉన్నారు సో ఆర్థిక వ్యవస్థలు అయితే వాళ్ళు ఎండ్ కన్జ్యూమరు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసరు వాళ్ళు గాడు వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు అదే అంటాం కానీ మామూలు లైఫ్ లో వాళ్ళు దే ఆర్ వాళ్ళు హ్యూమన్స్ వాళ్ళు సిటిజన్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళకి ఇచ్చే వాల్యూ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అది మర్చిపోతున్నాం మనం వాళ్ళు పౌరులు అన్న విషయం మర్చిపోయి వాళ్ళు కేవలం ఒక మిషన్ కి రీప్లేస్మెంట్ గా మాత్రమే చూస్తున్నాం ఒక మిషన్ పది మంది వాళ్ళతో సమానము సో మేము పది మందిలో తొమ్మిది మంది వేస్ట్ నాకు ఒక మిషన్ చాలు అనే స్టేజ్ కి మనం దిగజారిపోయాము అది మర్చిపోతున్నామని చెప్పి దానికి లేదా మెక్షన్ చేశాడు అలాగే పోటీని పోటీని నిగ్రహించాలి పురోగతికి పురోగతికి సహకారం అవసరము సో మనకు పోటీ ఉండాలి అంటే పోటీ ఉండకూడదని కాదు పోటీ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని నిగ్రహించాలి ఎక్కడ ఉండాలి పోటీ ఎక్కడ ఉండకూడదని తెలుసుకోవాలి డెవలప్మెంట్ కావాలి మనకు పోటీతో పాటు డెవలప్మెంట్ కావాలి డార్విన్ కాంపిటీషన్ యొక్క సర్వే ఆఫ్ ద ఓన్లీ ఫిట్టెస్ట్ నేను క్వశ్చన్ చేసేస్తాను అంటే నాకు నమ్మకం లేదు సర్వే ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ ఎవరికైతే అంటే క్యాపిటలిజం కి ఇది పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీకు ఆ ఏరియాలో బతికే కెపాసిటీ ఉంటే మీరు బతుకుతారు లేకపోతే చనిపోతారు మీకు ఫుడ్ ఉంటే బతుకుతారు లేకపోతే చనిపోతారు సర్వే ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అనమాట సో ఒక ఒక ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ లో బట్టి మీరు ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట లేదా అంటే ఇట్ కెన్ బి క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ కెన్ బి ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ అందరికి వర్తిస్తుంది అది సో దీన్ని నేను ఒప్పుకోను గవర్నమెంట్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే సోషలిజం కి వెళ్ళినా తప్పు లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు డార్విన్ తీరు నేను ఒప్పుకోను పాఠశాల నుండి పిల్లలు పాఠశాలల్లో నుండి పిల్లలు ఎకానమీలో కంపెనీలు తమ పోటీ సామర్థ్యాల కోసమే పనిచేస్తున్నాయి డెవలప్మెంట్ కోసం చేయట్లేదు అంటే ఫ్రమ్ ద మెరీ చైల్డ్హుడ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ నుంచి కూడా హ్యూమనిటేరియన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఉండాల్సింది కేవలం ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మాత్రమే ఉంది అది అది నేను ఒప్పుకోనని కూడా చెప్పాను దాన్ని ఇట్లా రాశాను నేను ద సేమ్ టైమ్ బ్లైండ్ ఫెయిత్ ఇన్ కాంపిటీషన్ మిస్సెస్ ద రియాలిటీ దట్ హ్యూమన్ క్యాపబిలిటీస్ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ మోర్ దెన్ అదర్ స్పీసెస్ సో మనము బ్లైండ్ గా మన కాంపిటీషన్ నేను వాడికన్నా పెద్ద నేను వీడికన్నా పెద్ద నా కంపెనీలో ఇంకా ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయనే బ్లైండ్ మెంటాలిటీ వెళ్ళడం ద్వారా మనం మనుషులు మన సంగతే మర్చిపోయాము బై ఎవాల్వింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ కలెక్టివ్ యాక్షన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక మీద మనిషిగా బ్రతకాలంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి లేకపోతే మన హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెంట్ కే థ్రెట్ ఉంది అని చెప్పి కూడా అన్నాడు అండ్ ఇంకో పేరాగ్రాఫ్ లో ఏమి చేయాలంటే మేధో ఇది చాలా పెద్ద ఆర్టికల్ అండి మేధో సంపత్తి ప్రజలకు చెందినది ఒక కంపెనీకి కాదు అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటాం కదా జనరల్ గా ఒక డెవలప్మెంట్ చేసి లేదా ఒక ఏరియాలో ఒకటి ఏదైనా
అండ్ ఇటు డెవలప్ అవుతూ కూడా లేము ఆ కేసు మనం ఉన్నాము అండ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ వాస్ ఎ క్రైసిస్ ఆఫ్ లిక్విడిటీ ఇన్ ద సిస్టమ్ రికవరీ వాజ్ అచీవ్ బై పుట్టింగ్ మోర్ ఫ్యూల్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ సో లాస్ట్ అంటే ఏడు ఇందాక చెప్పిన ఏడు పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో తను ఏం చెప్పాడు అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో లిక్విడిటీ ఇస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ద సిస్టమ్ దెన్ మూడ్ ఆన్ ఇన్ బేసికల్లీ ద సేమ్ షేప్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ హ్యాస్ రివీల్డ్ స్ట్రక్చరల్ వీక్నెస్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీ కోవిడ్ నైన్టీన్ మనం క్లియర్ గా చెప్పింది సిస్టమ్ లో ఎటువంటి తప్పులు ఉన్నాయి ఎకానమీలో ఎటువంటి తప్పులు ఉన్నాయి మార్కెట్ డిమాండ్ మార్కెట్ లో ఎక్కడెక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి అందరినీ డబ్ల్యూటీఓ ఒకేలా ఎందుకు ట్రీట్ చేస్తుంది వాళ్ళు ట్రీట్ చేయడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటంటే క్లియర్ గా కోవిడ్ నైన్టీన్ మనకు కళ్ళ కదిలినట్టు చూపించింది పుట్టింగ్ ఫ్యూల్ ఇన్ టు ద ట్యాంక్ విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్ ద వెహికల్ మస్ట్ బి రీడిజైన్డ్ టు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టూ థౌసండ్ ఎయిట్ క్రైసిస్ లో డబ్బులు లేక ఆగిపోయారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రము మనకు ఫ్యూయల్ తో పాటు ఇంజిన్ ని రీడిజైన్ చేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇక మీదట మళ్ళీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫైనాన్షియల్ కేసెస్ లో సింపుల్ గా ఫ్యూయల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా బండికి రీడిజైన్ బండి యొక్క ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కి వాడాం తప్ప ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్ కొనుక్కోవడం మర్చిపోయాం అలా బండి ఆగిపోయింది సో ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ వేయడం వల్ల మళ్ళీ ఎకానమీ రన్ అయింది కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఫ్యూయల్ ఇస్తే సరిపోదు బండిని రీడిజైన్ చేయాలని చెప్తున్నాడు ఇక మీద మళ్ళీ రీస్ట్రక్చర్ చేయాలంటే డొమైన్ ఎక్స్పోర్ట్ సరిపోదు ప్రపంచ జనాభా అందరూ కావాలి ఎవరో ఒక మంది ఒక పది మంది ఢిల్లీలో కూర్చున్నా లేకపోతే ఒక వంద మంది డబ్ల్యూహెచ్ఓలో డబ్ల్యూటీఓ ఐఎంఎఫ్ లో కూర్చొని ప్రపంచం మొత్తాన్ని మేము శాసిస్తామంటే కుదరదు సో ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభా అందరూ కలిసి ఫైట్ చేయాలని చెప్పారు దట్ ఈస్ వన్ ఆర్టికల్ అలాగే ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా ఉందండి ఐ ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్ట్ బూస్ట్ వేజెస్ టు స్టిములేట్ ఇండియాస్ గ్రోత్ ఇందాక చెప్పిన స్టిములెస్ ఆర్టికల్ లాస్ట్ మే ఫోర్త్ కూడా ఒక ఆర్టికల్ చెప్పాను నేను సో స్టిములెస్ చేయండి ఎక్కువ ఎకానమీని డమ్ చేయండి మనము డబ్బుని డమ్ చేస్తేనే మన స్టిములెస్ అవుతుందని చెప్పేసి దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్టికల్ అనమాట వలస కార్మికులు అకస్మాత్తుగా తమ ప్రదేశా పని ప్రదేశా ప్రదేశంలో పని లేక తమ గ్రామాలకు తిరిగి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నారు సో సిటీస్ లో అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఉండే అర్బన్ ఏరియాస్ ఫ్యూచర్ లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ కి ఇది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అయినా అచ్చట పోకర్లేదు సో ఇది ఇంజన్స్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అంటున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఇంజన్ ఇది భోగి ఇది అనమాట పాపులేషన్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది అది మంచిది కాదు వి నీడ్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ డ్రివెన్ బై రైజింగ్ అండ్ నాట్ స్టాగ్నెట్ వేజెస్ సో గ్రోత్ అనేది అంటే ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంటే వాళ్ళ జీతాలు కూడా పెరుగుతున్నారు తప్ప స్టాగ్నెట్ బిజినెస్ గా ఉండకూడదు అని చెప్పారు అలాగే భారతదేశం యొక్క మొత్తం శ్రామిక శక్తి ఫోర్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోడ్స్ ఇందులో కేవలం ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే సాధారణ సామాజిక కార్మికులు ఏదో ఒక రకమైన సామాజిక భద్రతను పొందుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే ఇన్సూరెన్స్ కానీ అటల్ బీమా యోజన కానీ లేకపోతే పెన్షన్ యోజనస్ రకరకాల స్కీమ్స్ అన్ని కూడా కేవలం ట్వెల్వ్ పాయింట్ మాత్రమే సామాజిక భద్రత అందుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు కోట్ల మందికి నలభై ఏడు కోట్ల మందిలో ఐదు కోట్ల మందికి అందుతుంది మరి మిగతా నలభై ఒక్క కోట్ల పరిస్థితి ఉంది ఫార్టీ వన్ టు ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఫార్టీ టూ క్రోడ్స్ పాపులేషన్ నుంచి దేవుడికి తెలియాలి సో మిగిలిన వారు ఎక్కువగా అంటే వీళ్ళందరిలో మాక్సిమం లేబర్స్ ఉన్నారు లేబర్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది కానీ బయట స్టేట్స్ కి వస్తే వర్తించదు అనమాట అది ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మిగిలిన వారు ఎక్కువగా సాధారణ కార్మికులు లేదా చిన్న చిన్న ఉత్పత్తిదారులు వివిధ స్థాయిలో అనధికారంగా జీవి జీవిస్తున్నారు సో చూడొచ్చు ఇక్కడ మైగ్రెంట్ లెబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు టూ థౌజండ్ లెవెన్ జనాభా లెక్కల ప్రకారం దేశంలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఐదు కోట్ల ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోడ్స్ కార్మికులతో పాటు కార్మికులు కాని వాళ్ళు ఒక రాష్ట్రం నుంచి వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లే వాళ్ళు అంటే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ వాళ్ళు లేబర్స్ అవ్వచ్చు నాన్ లేబర్స్ అవ్వచ్చు అనమాట బిజినెస్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు లేబర్స్ అవ్వచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇదేంది టూ థౌజండ్ లెవెన్ కి అది టూ థౌజండ్ టూ అంటే టూ థౌసండ్ లెవెన్ అంటే మనకు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో స్టాటిస్ కొత్త స్టాట్స్ వస్తాయి అప్పుడు చూద్దాం కానీ అది ట్వంటీ ట్వంటీ కి ఎయిటీ మిలియన్ ఉండొచ్చు అని ఒక అంచనా ఎందుకంటే ఇది మనం ఇంకా ఎన్ఎస్ఎస్ క
పూర్ పీపుల్ దగ్గర కేవలం థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ గుడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఒక్క డిస్క్రిమినేటరీ స్టాటిస్టిక్ సరిపోతే మనకు మైగ్రేషన్ అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉందో యుఎస్ చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక ఉద్రికలతో ఆల్రెడీ ఎకానమీ డిప్రెస్ అయిపోయింది మొదలైన ఈ రోజు వల్ల కరోనా వల్ల ఇంకా సర్వనాశనం అయిపోయింది అని చెప్పారు అనమాట అఫ్ కోర్స్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇంకా కొన్ని బ్యాడ్ గా యూజ్ చేశారు దాని కేవలం ఇటువంటి ఈ వర్డ్ గానే నేను పెట్టాను సో డెమోక్రటిక్ డిస్ట్రక్షన్ కూడా యూజ్ చేశారు అనమాట అవతరు సో ఈఎస్ చైనా అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ నవంబర్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఇండియా స్టాక్ ఫ్లేషన్ స్టేజ్ కెళ్ళిపోయింది అనమాట యూ కెన్ సి అంటే స్టాక్ ఫ్లేషన్ అంటే జా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే జాబ్ లెస్నెస్ గ్రోత్ జాబ్ జాబులు ఏమో తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది ఇటువంటి కేసులో ఉన్న కంట్రీ ఇప్పుడు కరోనా వల్ల ఇంకా క్రైసిస్ గా మారిపోయింది అని చెప్పి అంటున్నారు ఇది ఇంకో ఆర్టికల్ అండి ఇందులో ఏమీ లేదు బట్ హై ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇరాన్ లో హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అమెరికా దీన్ని ఐసోలేట్ చేసింది ఏ కంట్రీ ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ కొనకూడదు అని చెప్పింది సో వాళ్ళకి గూడ్స్ సప్లై చేయడం ఆపేసింది వాళ్ళ ఇన్ఫ్లేషన్ అబ్నార్మల్ గా పెరిగిపోయింది సో అటువంటి కేసెస్ లో వాళ్ళు కొత్త కరెన్సీని ఆఫ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ రెండు జీరో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ జీరోస్ ని స్లాష్ చేశారు అంటే వెయ్యి రూపాయలు అంటే పదివేల రూపాయలు ఉండే నోట్ ఇప్పటి నుంచి ఒక రూపాయితో సమానం అనమాట కొత్త కరెన్సీలో చూసుకున్నట్లయితే సో అది ఆ ఆర్టికల్ గురించి ఇచ్చాడు బట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి బట్ అంటే వరల్డ్ జోగ్రఫీలో ఐ మీన్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ లో మనకు ఇరాన్ యుఎస్ఏ ఇరాన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇరాన్ నుంచి మనం ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లేదు ఇండియా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లేదు దానివల్ల ఇండియాకు వచ్చిన లాసెస్ వాళ్ళు అప్పట్లోనే థర్టీ డాలర్స్ కి మనకు బ్యారెల్ ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అఫ్ కోర్స్ మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది బ్యారెల్ ప్రైస్ బట్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ మనం ఫార్టీ డాలర్స్ కొనే టైమ్ లోనే వీళ్ళు థర్టీ డాలర్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు బట్ మనం యుఎస్ఏ ని యుఎస్ఏ మాట విని ఇరాన్ నుంచి మనం మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు దానివల్ల వాళ్ళు హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి గురైపోయారు హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కరెన్సీ మొత్తం డిప్రిషియేషన్ అయిపోయింది దానివల్ల వాళ్ళు కరెన్సీని పదివేల రూపాయల కరెన్సీని ఒక రూపాయతో మార్చారు అంటే వాళ్ళ ఇరాన్ కరెన్సీ లో మార్చుకున్నారు దాని గురించి ఇచ్చారు సో మాకు కొన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు అంటే ఇందాక చెప్పిన కరెంట్ అఫైర్స్ లో కొన్ని చెప్పని ఆర్టికల్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ పెనుల్జులా పెనుల్జులా గురించి స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో చూడండి పెనుల్జులా ఈజ్ అ ట్రాపికల్ కంట్రీ వెనుజులా ట్రాపికల్ కంట్రీ వెనుజులా హ్యాస్ బౌండరీ విత్ పనామా పనామా కంట్రీతో బౌండరీ ఉంది ఎందుకంటే పనామాలో కెనాల్ ఉంది అనమాట పనామా కెనాల్ అండి ఇలా ఉంటుంది ఇది అట్లాంటిక్ క్వశ్చన్ ఇది పసిఫిక్ క్వశ్చన్ అట్లాంటిక్ పసిఫిక్ మధ్యలో పనామా కెనాల్ అని కట్టామనమాట ఆ పనామా కెనాల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ పనామా కెనాల్ న్యూస్ లో ఉంది వెనుజులా న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ బిట్ ఫ్రేమ్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెనుజులా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చూడండి So, Venezuela is a tropical country. Yes, Venezuela is a tropical country. At the same time, Venezuela has a boundary with Panama. So, of these three options, first one is correct. Venezuela is a tropical country. At the same time, Venezuela consists of Amazon forest. Amazon forest is almost nine countries. In Brazil, there is Amazon forest. But this is not the same statement. Venezuela is not the same as Panama. It is a Colombia country. So, B is the correct answer, 1 and 3, and 2 is the wrong answer. 1 and 3 is the correct answer, B is the correct answer. Like this answer, this question is written, almost this day, 3 articles are written. You have to write every day, 3 and 3 and 5 articles are written. So, you have to write this question. Arrange the following in ascending order of impact of inflation. We have to write the question in RBI and the government. We have to follow this. Inflation creates the impact to ascending order. సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ ఆర్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది ఎస్ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ చేసినా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది హెలికాప్టర్ మనీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది మూడిట్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది సో క్వశ్చన్స్ మనకు ట్రికీగా ఉంటాయి సో ఈ మూడిట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి దేని వల్ల తక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది దేని వల్ల ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది చూడండి సో వన్ టూ త్రీ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది బట్ తక్కువ ఉంటుంది క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ వల్ల మిడిల్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది బట్ సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది At the same time, helicopter money will have hyperinflation at the same time. So, the answer is 1, 2, and 3. So, this is all about current affairs of the day. My name is Dinesh Indragurthi, signing off. This video is br